ओके सो हेलो एवरीवन दिस इज अक्षय एंड लेट्स कंटिन्यू द टुडेस जीएफजी पीरियड स्ट्रीक मैंने ये वीडियो पहले ही बना दिया था बट आई थिंक देयर वाज सम ऑडियो प्रॉब्लम सो लेट्स रीशेड्यूल अगेन एज क्विकली एज पॉसिबल टुडेस क्वेश्चन नेम इज मैक्सिमम इंडेक्स हमारे पास एक एरे दे रखा है फ्रेंड पॉजिटिव इंटीजर्स वी हैव बीन गिवन अ स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट दैट एरे ऑफ आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे एंड आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जे ये कंडीशन जिस भी पेयर के लिए पॉसिबल है हमें जे माइनस आई का मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करना है राइट right? ठीक है तो हमें क्या करना है ब्रूट फोर्स देखा जाए तो दो पेयर है हमारे पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करना है सो ब्रूट फोर्स वुड बी कि हम सारे पॉसिबल पेयर्स बना लें राइट एंड वी अप्लाई द गिवन कंडीशन बाय द क्वेश्चन और मैक्सिमम मेंटेन कर ले सो फॉर्मिंग ऑल द पेयर्स विल डेफिनेटली गिव यू ओ ऑफ एंसर तो आप वीडियो को पॉज करो ट्राई टू कोर्ट दिस अप्रोच वेयर सो ये बहुत ही नाइव अप्रोच है ठीक है लेट इस सी द कोर इन एक्शन सो वी हैव आंसर टू ट्रैक द मैक्सिमम डिफरेंस एंड वी हैव टू नेस्टेड फॉर लुक्स नाउ Why are we iterating for second for loop from last, and why are we using the break condition? Try to think of it. If not, I'll explain it to you. Okay. So what is happening here is that हम क्या करना चाहते हैं ना maximum index निकालना चाहते हैं, right? So let's say for this given array elements, thirty eighty. मैं क्या मैं क्या चाहता हूँ? Let's say हमारे पास i यहाँ पर है as the first pointer and j at the last. Similarly, let's say हमारे पास i हमारा first है और j कहीं बीच में लाई करता है, right? तो यहाँ जो difference है j minus i का लेट्स एक्स और यहाँ जो डिफरेंस है जे मैंने साई का वाई तो वाई डेफिनेटली बड़ा होगा क्योंकि आई और जे की डिस्टेंस बड़ी है राइट तो इसलिए हम जो सेकंड फॉर लूप है वी आर ऑलवेज ट्रैवर्सिंग फ्रॉम दी एन माइनस वन टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक जगह भी अगर हमें पॉसिबल आंसर मिल गया दैट दैट वुड बी आर मैक्सिमम पॉसिबल आंसर और देर एंड देर वी आर सेंग आंसर मिल गया तो ब्रेक करो बात खत्म करो राइट ठीक है आई होप यू विल टू रिलेटेड टू दिस पॉइंट एंड That's the code. So let us hit the submit button while it is submitting. You give me the answer of another follow-up question that will this solution work? Although it's a brute force, but give me a logical answer that this submission will work or not. Because we have seen that sometimes the code is submitted by brute force. So the answer here is you need to see that it is n square, right? And if you see the question again, n is nothing but 10 power 6. If you square it, you will get as 10 power 12, which is greater than 10 power 8. Now a solution to be submitted, you should code in less than 10 power 8. Then only it will get submitted, irrespective of it is brute force or an optimized one. राइट तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर वन जीरो वन सेवन इट पास इज एंड फॉर एस द केसेस वी गॉर अ टी एल हाउ डू वी ऑप्टिमाइज दिस अप्रोच ठीक है हाउ डू वी गो फ्रॉम ब्रूफोर्स टू ऑप्टिमाइजेशन जो भी रिकरिंग टास्क हम कर रहे हैं उसे एलिमिनेट ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं राइट तो मैं आपको सूडो कोट और ड्रायन दोनों दिखाऊंगा बिकॉज दैट इन इन यहाँ पे दोनों देखना ही एक साथ मेक सेंस करेगा ज़्यादा राइट ठीक है तो इंट्यूशन इसकी ये है कि हम क्या करना चाहते हैं मैक्सिमम डिफरेंस निकालना चाहते हैं और हमारे पास कंडीशन ये है कि एरे ऑफ एरे ऑफ आई जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे करेक्ट और जे और आई में डिफरेंस हो रहा है तो मैं बोलता हूँ कि आई और जे को सबसे फर्स्ट और लास्ट पॉइंटर पे रखो राइट right? यहाँ पे मैं इसको एज अ लो और हाई डिनोट कर रहा हूँ ठीक है एंड विल कीप ऑन चेकिंग दैट इफ माई एरे ऑफ हाई इज ग्रेटर देन माई एरे ऑफ लो और नॉट मैं चेक करूँगा कि ठीक है कि वन जो है वो बड़ा नहीं है तो मैं हाई को पीछे इधर मूव कर दूंगा बड़ी अब इसी बात है यही चीज़ हम कर रहे थे ब्रूट फोर्स में सारे पेयर के लिए राइट right? बट यहाँ पे देखते हैं कैसे एफिशिएंटली हम हैंडल कर रहे हैं अगेन 33 इज नॉट ग्रेटर थर्टी फोर तो हम फिर से मूव कर देंगे हाई को पीछे एंड अगेन अगेन 30 इज नॉट ग्रेटर तो फिर से हम हाई को मूव कर देंगे अब 34 और 80 एक पॉसिबल आंसर है राइट एरे ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे तो हम यहाँ पे जे माइनस आई को मैक्सिमम स्टोर करना शुरू करेंगे वट इज जे माइनस आई द पॉसिबल आंसर इज थर्टी फोर एंड एटी एंड द डिफरेंस इज बिटवीन द इंडेक्स वुड बी फाइव माइनस जीरो दैट इज फाइव राइट अब मैं कह सकता हूँ कि इनके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार 34 फोर एट्टी साथ पेयर बना लिया है राइट right? तो अगर वो कितनी बीच एलिमेंट यहाँ पे लेट्स अगर कोई 90 होता है उनके साथ पेयर बना भी लेता तो वो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर नहीं होता जे मैंने सही का करेक्ट सो दैट इज वाई विल स्केप दिस आइट्रेशन एंड नाउ वी नीड टू चेक फॉर दी अदर पेयर थर्टी फोर का हमने आंसर निकाल लिया मैक्सिम क्या होता है सिमिलरली हम एट के लिए निकालेंगे टेन के लिए और बाकी सबके लिए भी तो अगर ऐसा है वेन एवर वी आर गेटिंग द आंसर सो वी विल डू अ लो प्लस प्लस एंड हाई इक्वस टू एन माइनस वन दैट इज माई न्यू लो पॉइंटर और लेट्स माई न्यू आई वुड बी एट एट एंड माई न्यू जे अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम माई एंड क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए डिफरेंस जे माइनस आई का दैट इज वाई वी ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंड एक बार आंसर मिल गया वी विल नॉट चेक फॉर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दी अपर हाई पॉइंटर तो यहाँ पे हम एच को रखेंगे नाउ अगेन आई विल सी दैट वन इज नॉट ग्रेटर दैन इट इज स्मॉलर दैन माई एट सो आई विल अगेन मूव बैक माई पॉइंट इज फ्रॉम थर्टी थ्री सो नाउ एट एं
because that would not give us the maximum difference of j minus i for this particular uh, pair. Okay, now l come 10 pe rakhenge. Ab similarly h ko again se end pe rakhenge. Now 8, it is 1, right? So 1 is not greater than 1 here, huh? 1 is not greater than 8, so I will just again move back to 33. Now, 10 and 33 would be again one of my possible answers. What would be the difference of j minus i? It would be 6 minus 2, that is 4. Are we going correct? Oh, 33 is at 7th index, so 7 minus 2 will be 5, not 4, 5. Again, we will we will reset our pointer, so l would be as l plus 1, we will be pointing to 3, and h would be pointing to again at the last. Now. 1 is again smaller than 3, so we'll again update our pointer to 33. And I can clearly see that 3 and 33 is one of my possible pair following the given condition. What is the difference between j and i? It is 7 minus 3, that is 4. Okay. We'll again update our pointers, that is h l equals to 2 and h equals to 8, 1 again. Again, 1 is not greater than 2, so we'll again move back our pointer h equals to 33. So 2 comma 33 is again is one of my possible pair. And what are the differences? 7 minus 4, the index difference is 3. Again, I'll move back my pointer to 80 and h will be pointing to the last element. Now, 1 is not greater than 80, so I will move back my h. Now, 33 is also not greater than, 30 is also not greater than, I'll move back now. There is a condition where l is equals equals to h, right? So, our code is saying that, or what I'm saying is that whenever we have this condition, we do not run and your job is done, right? ये चीज कैसे इंश्योर हो रही है ओके ठीक है पहले आंसर निकाल लेते हैं सो व्हाट इज द व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल व्हाट इज द मैक्सिमम इन दिस पॉसिबल आंसर इट इज 6 राइट व्हिच इज डिनोटिंग द पेयर ऑफ 8, 33 और 6 यहां पर रिटर्न हो जाएगा एज एन एज एन आंसर हियर एक क्वेश्चन आपके लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि भैया मेरे को अभी भी ये n2 का सलूशन लग रहा है कैसे आप कह रहे हो कि o of n है राइट क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि 80 के लिए 34 के लिए पहले हम ट्रैवर्स करना शुरू किए 8 से लेके पूरे यहां तक आए राइट right? जब भी हमें वो कंडीशन नहीं मिली हम h को पीछे की तरफ लेते चले गए राइट तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हर एक एलिमेंट के लिए मैंने एंड से स्टार्ट किया और उस लो तक आना पड़ा लाइक like, जैसे 80 के लिए आना पड़ा राइट तो मैं कहूंगा कि हां ऐसा हो रहा है यार बट आप ध्यान से देखो ये n2 नहीं है कैसे नहीं है कि अगर लेट्स से आपके पास कोई डिसेंडिंग टाइप ऑफ एरर है जो कंडीशन हमें समझाई वो डिसेंडिंग टाइप में फिट बैठेगा एंड दैट इज दैट इज व्हाई आई हैव सेड दैट इज टू हैंडल द डिक्रीजिंग सॉर्टेड एरर अगर 90 80 70 एंड 60 दे रखा है राइट तो हमारा पहले यहां पे l होगा यहां पे h होगा राइट इट विल कंपेयर 90 एंड 60 इट विल नॉट फॉलो फिर 70 80 फिर यहां पे नहीं आएगा राइट सिमिलरली 80 70 60 के लिए हम कर भी ले तो कभी कोई पेयर मिलेगा नहीं राइट तो अगर आप देखो अगर l h हो रहा है तो डेफिनेटली ये इंश्योर कर रहा है कि एक डिसेंडिंग टाइप का एरे है आपको आगे आंसर्स नहीं मिलने वाले और आप यहीं पे स्टॉप स्टॉप हो जाओ राइट सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज एन o ऑफ n सॉल्यूशन रादर o ऑफ n स्क्वायर राइट what is the space again? It is O of 1. आप इस बात को फिर से सोचना, एक दो और ड्राइव करना। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस टाइप के लिए आरे के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि O of n है। मतलब सारे टाइप्स के लिए O of n है, but हमने जो ड्राइव से समझा कि how it is O of n, that is I think is pretty much clear for you now. ठीक है। So let us see this code in action now. Okay, so that's the entire code we have it here, and let us hit the submit button. What is again the time and space? Time is O of n, and n constraint was n power six n is equal to 10 power 6. So 10 power 6 is definitely less than 10 power 8 and our solution will get submitted. Okay. So this is our submission. Now we have expected. Lete, expected is O of n and O of n, right? So here is another approach that you can use of extra space. You can use left min and right min track every element and right min track. And with that, you can do this. Right? You have to do pre-processing first. Okay, you have to explore that approach. But I think that that was like pretty much intuitive just like trapping rainwater okay, left min or right, right min nikalo, and just keep on comparing these this con these conditions and keep the track of the maximum j minus i that is it here let us meet again in the next video if you video problem intuition everything you felt it good and understandable do like share and subscribe and let's get connected on other social media till then keep on keep going bye bye and take care guys